Bir MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasının şifrelerini de sormak istiyorum ama önce izleyicilerimizi bir hatırlatalım. Yaklaşık bir buçuk saat kadar önce neler kayda geçti? Bir dinleyelim değerli izleyiciler. MHP lideri Devlet Bahçeli Ferdi Tayfurlu videosu da dahil olmak üzere bir takım meselelere açıklık getirdi kendi cephesinden. Bakın neler söyledi üzerine konuşalım. Hiç kimse çarlı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuculuğuna da teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur'un şarkısının arka fonda çaldığı, benim de yürüyüş yaptığım videonun yayınlanmasından hemen sonra zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirmeler yapanlar, polemik üretenler, şimdi kulağınızı açıp beni dinleyiniz. Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar, size kötü bir haberim var. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır. Var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Ben açıkça söylüyorum. Neden tebrik etmediğimi, gerekçesi ne olursa olsun, Hepinizin huzurunda söylüyorum. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz. Altan Sancar ne anladı? Yani şimdi Cumhur İttifakı dağılmayacaktır dedi Devlet Bey. E, zaten Cumhur İttifakı'nı ben hep her defasında tanımlarken katolik nikah tabirini kullanıyorum. Ee, ölüm ayırana kadar diyorum. Bu ölüm siyasi partiler açısından seçim kaybetmek, sendelemek ve artık siyasette eskisi kadar etkili olamamaktır. Hı hı. Ee, zaten Milliyetçi Hareket Partisi açısından da bu e, ittifakı terk etmek pek de karlı bir şey değildir. En azından şu aşamada e, Alpaslan Türkeş'in 80 döneminde kendisine atfedilen sözünü hatırlatalım. Biz hapishanedeyiz ama fikirlerimiz iktidarda diyordu. E, Milliyetçi Hareket Partisi şu an itibariyle muhalefette görünüyor olsa da fikirleri ve kadroları iktidarda e, bürokrasi içerisinde Bahçeli açısından çok karlı bir alışveriş. Üstelik e, iktidarın politikalarının e, iha, e, ihalesi ona kalmayacak şekilde. Yani yaptıysa onlar yaptı deyip işin içinden çıkabilecek kadar bir tablo. Ama e, yani lafı eveleyip gevelemeden doğrudan söyleyecek olursan bir sorun var elbette. Yoksa siz görüşmeden önce Sinan Ateş iddianamesi tak diye mahkemeye gönderilmezdi. Yoksa siz e, görüşmeden önce Fethi Bey'in yaptığı açıklamadaki mesajlar <gülüyor> çok çok önemlidir. E, bugün Abdülkadir Selvi yine %50 artı bir değişmeli biçiminde bir yazı yazmış bu defa. Erdoğan bunu söyledi. Son açıklaması da bu. Hala geçerliliğini koruyor diyor. Yani sorun yokmuş gibi davranmakta Cumhur İttifakı'nın en büyük özelliklerinden biri. Çözebiliyorlar bazen. E, alışveriş yaparak çözebiliyorlar. E, sorun var fakat... Ee, bu ittifak bu sorunlarla, bu çatışmalarla, karşılıklı mesajlaşmalarla gidebildiği kadar gidecek. Ee, siyasi ölüm ayırana kadar yani bir partiden biri artık siyaset sahnesinde eskisi kadar güçlü olmayana kadar ki o günün geldiğini de Devlet Bahçeli'nin muhtemelen e, çok sık yaptığı Türkiye siyasetini etkileyen erken seçim çağrılarından anlayacağız. Bir final sorusu e, Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'nin yeni genel başkanı. E, aynı zamanda kaybeden aday Koray Aydın da bugün e, İsmail Saymaz'a konuştular. Çarpıcı demeçleri var. Saat başı itibariyle paylaşacağız e, tam olarak neler söylediklerini. Ama ben manşete çektiğimiz iki cümlesini sormak istiyorum. Her iki tarafında e, Müsavat Dervişoğlu, Sayın Dervişoğlu der ki bizim Cumhur İttifakı'na e, yanaşmamız olası değil. Bu varlık sebebimizi inkar olur. E, ve bununla birlikte muhalefet liderlerinin bana tavrına bakarsanız Birleştirici bir rol üstleneceğimi görüyorum dedi. Şimdi hem Cumhur İttifakı'na yakınlaşmayı yalanladı hem de Koray Aydın cephesini şöyle sınıflandırmıştı kamuoyu. İşte CHP ile ittifak isteyen taraf, Müsavat Dervişoğlu hür ve müstakili savunan taraf olarak. Ama Müsavat Dervişoğlu der ki ben birleştirici rol üstleneceğimi görüyorum. Bana gelen tebrik mesajlarından böylesi bir e, e, algım oluştu diyor. Bu iki cümlesinden ne çıkar Müsavat Dervişoğlu'nun? Şimdi elbette ki Musavvat Bey durumun farkında yani partisinin ve Türkiye siyaseti açısından çok hızlı yükselen ve Erdoğan'ın hakikaten de alt edemediği yegane partilerden biri olan ve merkezden ya da sağdan yükselen partilerden biri olan İyi Parti neden bu duruma geldiği çok açık. 
hür ve müstakil söylemiyle birlikte e, muhalefete muhalefet etme stratejisini izleyen Akşener'in ve yakın ekibinin İyi Parti bu duruma getirdiği çok açık ve net ortada. E, Musavat Bey de bunu iyi okuyor ve diyor ki elbette ki muhalefete muhalefet etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı ile birlikte hareket etmeyeceğiz e, ve bu yolumuza devam edeceğiz. Fakat bu söylemde mi kalacak, eyleme dökülecek mi bunu elbette ki göreceğiz. Çünkü ben e, kongre e, kurultayı izlediğimde kurultay konuşmalarından o dönemi eleştiren, o yanlışları eleştiren ki meşhur GİK toplantısında da açık biçimde ittifakı işbirliğini savunan isim esasen Koray Bey'di. Hı hı. Hatta baktığımızda Koray Aydın'ın bence İsmail Saymaz'a söylediği önemli noktalardan biri de o e, dışarıdan bir müdahale olduğunu söylüyor. Ki bu dışarıdan müdahalenin izleri de var. Zamanlaması manidar. O eller hep zamanında müdahale ediyor dedi. MHP dönemine de bir atıf var. Tabii ki. Çünkü Koray Bey e, ya bakın kurultay salonunda kiminle konuşsak İyi Partili meslektaşımız gazeteciler siyaset bilimcilerle konuştuğumuzda ve kurultay salonundaki delegelerle havayla e, havaya baktığımızda Koray Bey'in buradan galibiyetle ayrılacağını söylüyordu herkes fakat ilk tur bitti ilk turda Koray Aydın e, üstünlüğüyle tamamlandı e, çok dikkat çekici bir şey oldu orada bir telefon geldi bana da hatta Koray Aydın'ın rakiplerinden olan e, daha doğrusu iyi genel başkan adaylarından olan Tolga Bey'in Tolga Akalın'ın çekileceğini söylediler. Hı. Ve henüz Tolga Bey'in Tolga e, çekileceği yönünde açıklama yapılmamıştı. Hı hı. Hatta dediler ki Müstavvat Bey lehine çekiliyor. Sonra ben Tolga Bey'in kurmaylarına sorduğum zaman şunu söylediler. Şu an toplantıdayız net değil hı. dediler. Ve e, kısa bir süre sonra da bir mesaj geldi. E, resmi bir açıklama olmayacak ama Müstavvat Bey lehine çekiliyor dediler. Zaten Tolga listede Bey. onu gösteriyordu galiba. Tabii ki listede onu gösteriyordu <gülüyor> ee, ve listenin dışa vur e, muhtemelen o liste kısa süre içerisinde hazırlandı yani e, çok e, hızlı bir şekilde hazırlandı fakat esas konu şu elbette ki e, Tolga Bey'in çekilmesinden ziyade Musavat Bey lehine çekilmesinde etkili olan bazı aktörler olduğu söyleniyor. Koray Bey de bunu işaret ediyor. Ben İyi Partililere sorduğum zaman da bana sadece şu cümleyi kuruyorlar İyi Partili değiller. Kendileri için yedekte tutmaya çalıştıkları bir parti oluşturmaya çalışıyorlar. Hı hı. Biçimde bir ifade kullanıyorlar. Bu ifadeden kimi kastettiklerini henüz anlayamadım. Fakat İyi Partili değiller ve kendileri için bir yedek parti tutmaya çalışıyorlar söylemi bir siyasi parti açısından açık söylemek gerekirse rahatsız edici bir iddia, iddia ve söylem. Bunu dile getirecek, açıklayacak olan da elbette ki Koray Bey'dir. Bakalım zamanı gelince açıklayacak mı? Dün izleyiciler bir soruyu sormamı istemişti Ertan Aksoy'a final sorusu olarak. Onu sorarak tamamlayalım. Ertan Aksoy beklemiyorum erken seçim. Bir sene önceye bile çekilmesini beklemiyorum dedi. Ee, i̇zleyiciler de bu belirsizlikten bir seçim çıkar mı? CHP'nin e, yeni adımları, işte yerel seçim zaferi, MHP'den gelen açıklamalar, anayasada uzlaşılamaması, e, herhangi bir şeyin meclisten geçmesi için referandum vesaire buna dair çoğunluğun olmaması bir seçimi tetikler mi diye sormuştu. Ertan Aksoy kesinlikle beklemiyorum böyle bir şey dedi. E, Altan Sancar bekliyor mu? Son soru bu olsun. Bu atmosferde ben de beklemiyorum. Henüz Erdoğan ve Cumhur İttifakı hı hı. E, yenilginin tahlilini yapıp e, reçetesini dahi yazamamış durumdalar. İkinci olarak bu ekonomik atmosferde e, Cumhur İttifakı'nın Erdoğan'ın yeniden bir seçime gitme riskini alacağını düşünmüyorum. Ve üçüncü olarak CHP henüz hata yapmadı. CHP hata yapmadan e, bir seçime gitme ihtimalini görmüyorum. CHP'nin hata yapmasını bekleyecekler. Zaten hata yapılmazsa e, altın tepsi de sunulacak bir iktidar karşımıza çıkacak CHP açısından. E, onu da söyleyerek ben bir erken seçim ihtimalini bu atmosferde çok mümkün görmüyorum. Biraz gerilimli, biraz inişli çıkışlı bir süreç bizi bekliyor olacak. Zaten meclis kapanacak. Çok bir şey kalmadı. Bir iki ay içerisinde mi? Temmuz ayında meclis kapanacak. E, açıldığında bakın yine görün. Yine yeniden anayasa tartışması başlıyor olacak. E, bu, bu şekilde götürülmeye. O arada ekonomi toparlanmaya çalışılacak. E, ha bir ilerleyen dönemlerde bir erken seçim ihtimalini görüyor musunuz derseniz bu atmosferden kaynaklı olmayarak. Bu mümkün olabilir hı hı. ama bunun meclisten çıkması için şu an için koşullar uygun değil. E, e, i̇mzalarsa Erdoğan imzalar o da yerine bir aday bulursa. Peki. Altan Sancar teşekkür Peki. ediyorum bu keyifli.